നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പലപ്പോഴും മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ജനസംഖ്യയോട് ചേർത്താണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മാലിന്യ പ്രശ്നവും പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ഭൂമിയെ കൂടുതൽ പച്ചപ്പാക്കാനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്ത ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നാസയാണ് ഇത് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാസ പഠനം നടത്തിയത് വിവരശേഖരണത്തിനും പഠനത്തിനും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരം പലരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കാർബൺ പുറം തള്ളുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലെന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ആരോപിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയുമാണ് ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആ വിവരം മാത്രമല്ല ഇരുപത് വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്നതേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതൽ പച്ചപ്പ് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ വിജയിച്ചെന്നും നാസ പറയുന്നു ഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗവും ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലുമാണ് എന്നാൽ കരഭാഗത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നാലാകുന്നുള്ളൂ ഇതും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പ് കാക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം നിർണായകമായ രാജ്യങ്ങളാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നു ഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന ചൈനയുടെ പച്ച നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും വനമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കൃഷിഭൂമിയും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ മറിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പച്ചപ്പിൻ്റെ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും കൃഷിഭൂമിയും നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം വനവുമാണ് രണ്ടായിരത്തിനു ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാർഷിക വിളകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും വളങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയതുമൊക്കെയാണ് കൃഷി പലയിടത്തും വിപുലമാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് വനവൽക്കരണവും ആഗോളതാപനവുമെല്ലാം വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായത് ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലമാണ് ഈ മാറ്റം ഒപ്പം മനുഷ്യന് മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എത്രത്തോളം പ്രാപ്തരാണെന്നതിൻ്റെ തെളിവും പഠനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് നാസ ഗവേഷകർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇൻഡോനേഷ്യയും ബ്രസീലും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോഴും വനനശീകരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് തടയാനാകില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പ് ന